Hola chicas, ¿cómo estáis? Soy Marigo, aquí estoy de nuevo con un nuevo vídeo y esta vez, bueno, os vengo a enseñar un poquito eh, la paleta que tengo de MAC A ver, tengo bastantes sombras de MAC eh, Entonces, eh, a ver, las tengo donde ya os enseñé que guardaba el maquillaje pero eh, como no es ahí donde me maquillo todos los días sino que es en el baño pues eh, cogí, y, cogí una paleta de 15 de MAC y quise poner ahí todas, no sé, un poco las que más uso o ya no las que más uso, pero sí una mezcla un poco de todas, un poco de verdes, de azules, de marrones, de morados o rosas. Entonces, bueno, me costó bastante decidir cuáles ponía porque, bueno, pues todas las sombras de MAC me encantan. Y bueno, os voy a enseñar un poquito la paleta de 15 que, que he hecho para tenerla en el baño y para poder pintarme a diario. Bueno, esta sería la paleta, es la típica de MAC. Y vamos allá. A ver. Estas serían todas eh, las sombras que me he puesto así un poco más de utilizar a diario. Eh, estos serían tonos, no sé, tonos nude tirando un poco a morados. Bueno, a morados, más o menos, o a violetas. Estos de aquí, el rosa, el morado. Este es de tonos de azules, de verdes. Y este anaranjados, marrones. ¿Vale? Eh, bueno, algunas están un poco fastidiadillas. Han sufrido a la hora de potarlas, pero bueno. Estas son todas. Me he hecho la chuletilla un poco de cuáles tengo. Algunas, ya os digo, hay tres o cuatro que no me sé muy bien el nombre, pero bueno. Eh, vamos a empezar por aquí. Os pondré también alguna foto, pero bueno, voy a, voy a enseñaros. Esta primera de aquí sería la Retrospect, ¿vale? Que es en un tono... Eh, es, no sé, es como un marroncito claro, pero con bastante shimmer, eso sí que he de decirlo. Esta de aquí sería la Shale, no sé si lo veréis bien, que es como una especie de... A ver, entre morado, marrón, uy, entre morado, marrón, algo así raro, ¿vale? Y esta de aquí que sería la Satin Taupe. Luego, en la siguiente fila tendríamos la Cristal, que es un tono... Es que no sé cómo decirlo, es un color entre... Sí, parecido al gris, pero tampoco llega a ser gris. Esta, por ejemplo, esta cristal queda muy bonita con, con algunos azules, queda muy bonita con este, con este queda preciosa. Esta rosa de aquí creo que es la Living Pink, pero no sé decirlo con exactitud. Así que me tendré que ir a MAC a, a verlo. Esta de aquí creo que es la Nocturnel, pero tampoco sé decirlo con exactitud. Vale, viene a ser, bueno, pues un moradito... Muy, muy mono. La siguiente fila. La siguiente, esta de aquí, sería la, esta, la Moon Reflection, ¿vale? Que es un azul clarito, clarito. Bueno, clarito, sí, bastante clarito. Esta de aquí, que sería la Shimmer Moss. La siguiente, la famosa Deep Truth, que yo no soy mucho de azules, pero la verdad es que cuando la vi, me enamoré. O sea, es, es un color azul precioso. <risa> Luego esta de aquí creo que es la Juxt, que es un color verde pistacho. Esta de aquí que es la Sumptuous Olive, que es un tono verde... Como en un tono verde dorado o algo así. La Humid, que es un verde oscuro oscuro, bueno oscuro. Eh, tiene mucho brillito, la verdad es que es muy mono, pero es bastante oscuro. Eh, y luego de aquí esta naranjita clara, que no sé deciros qué color es, pero con marrones me gusta bastante. Luego esta de aquí, que es la patina, la famosa... Uy, la famosa patina. Y esta que sería la club. Entonces esta es la paleta que utilizo y diréis, ¿dónde tiene los iluminadores así un poco más claritas? Bueno, el problema es que si me ponía... <coughs> Perdón. Si me ponía en, en esta, lo que era la parte de arriba, eh, iluminadores eh, o sombras claritas, eh, es que no me podía poner todos los colores que quería el resto. Entonces decidí eh, hacer esta paleta, eh, que bueno, vienen un poco, así ah, creo que veis mejor los colores, que vienen un poco los tonos generales así, no sé, un poco de todo, 
a mí me gusta bastante. Y luego, las que son iluminadoras las tengo aparte, las tengo aquí, ¿vale? Entonces las dos paletas las tengo al baño y así tengo, bueno, pues un poco... No, es esta no es, es esta. Así tengo un poco controladas las sombras iluminadoras. A ver, bueno, a ver qué os enseño... La tengo en esta paletita de 4 y de aquí os he de decir el nombre de 2. Mi favorita, favoritísima, es la Plof, que es esta de aquí. Que es en un, bueno, es un iluminador entre, no sé, como amarillo, ¿veis? Es preciosa, es preciosa. Y esta de aquí también me encanta. Que si veis la diferencia entre una y otra... Esta, que es la amarilla, tiene, bueno, tiene un tono más amarillo y la otra más a rosa, ¿vale? Esta no sé decir el nombre, lo buscaré a ver si puedo acercarme a MAC antes de colgar el vídeo para poderos poner el nombre. Luego, eh, este de aquí sería el pigmento Vanilla de MAC, eh, que lo he, lo he prensado y le he metido ahí, ¿vale? A ver si veis el tono, que es como un dorado, entre un blanco y un dorado, algo así. Y esta de aquí, que es la blanca, pero que tampoco sé deciros el nombre. Intentaré mirarlo antes de colgar el vídeo para poderos decir, bueno, pues cuál es cada una, ¿vale? Estas son las que tengo así iluminadoras. Luego tengo otra que utilizo menos. Esta es la que más utilizo, esta me encanta. Y luego tengo esta otra. Que, eh, bueno, estas dos me encantan. Que son, la, esta de aquí es la Dazzle Light. A ver si lo puedo coger con la otra mano. La Dazzle Light. Esta de aquí sería Las Room. Las Room. Eh, esta de aquí es la única que he puesto que no es de... No es de Max, sino que es de Elf, que es la más clarita. La verdad es que... Sí, son más tizosas que las de MAC, vale, unos 70 cada sombra, y son más tizosas que las de MAC, pero la verdad es que merece la pena. Y esta de aquí, que tampoco sé deciros el nombre, mmm, que la cogí y luego tampoco me convenció mucho, eh, tira bastante más a rosa que el resto. Pero bueno, en algún momento si te quieres poner morados y alguna sombra así rosita más iluminadora, bueno, pues, pues está bien, no sé, está bien. Ya veis que, bueno, pues todas pigmentan genial, incluso la de, incluso esta que es la de, la de Elf, no me salía el nombre. Y nada más eso que os quería enseñar un poco, pues eso, las sombras que utilizo más de diario o la paleta que yo considero así más imprescindible. Esto imprescindible es un poco relativo porque, bueno, también depende de los gustos de la persona, de la ropa que se vaya a poner, de de que le quede mejor al ojo, que no sé, un poco de todo. Entonces, bueno, pues eso, quería tener una paleta un poco juntando todos los, todas las sombras que tengo eh, para, bueno, pues para que se vieran bien o para tenerlas todas organizadas. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado, espero poder poner los nombres de las sombras que me faltan. Lo intentaré, intentaré en algún momento acercarme a MAC para ver si... Para ver si, no sé, para ver si me pueden decir qué nombre es cada una, porque es que si no, no, no os la podré decir. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya dado alguna idea por si queréis organizar la paleta o algo así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.